Se você tem 20 anos ou mais, com certeza já ouviu falar do pré-sal. Localizado principalmente na costa do Rio de Janeiro e descoberto em 2006, essa joia do Brasil é considerada um dos motivos pelo qual o país cresceu tanto em meados dos anos 2000. Esse local abrange uma área de 800 km de comprimento e até 200 km de largura, e foi o responsável por colocar o Brasil na 15ª posição de países com mais petróleo. E agora parece que um novo pré-sal está aparecendo novamente com a promessa de acelerar a economia do Brasil durante essa década. Essa reserva está localizada na chamada Amazônia Azul, uma área de direito de exploração exclusiva do Brasil. Então, será que essa é uma nova oportunidade para o Brasil? Essa é a ideia, mas existem muitos desafios para que isso seja feito. Na verdade, o Brasil pode até mesmo perder essa oportunidade. Então, vamos voltar um pouco no tempo, para entendermos onde isso surgiu. Ficar atento ao momento econômico e geopolítico do mundo é realmente essencial para guiar seus investimentos. E a melhor maneira de fazer isso é com a ajuda da Mont Capital, que gere mais de um bilhão de reais em recursos financeiros de seus clientes espalhados por todo o Brasil. E se você é um investidor ou está pensando em investir a partir de 300 mil reais, conte com a gestão da Mont Capital para ter seu portfólio de investimentos personalizado. Entre em contato agora com o primeiro link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e tenha sua carteira de investimentos totalmente personalizada. O Brasil possui uma rica história de exploração de petróleo que culminou na descoberta do vasto pré-sal. A exploração de petróleo no Brasil começou timidamente na década de 1930, quando foram perfurados os primeiros poços terrestres em estados como de São Paulo e Bahia. No entanto, as descobertas iniciais foram relativamente pequenas e não tiveram um impacto significativo na produção de petróleo. O verdadeiro marco na história de petróleo brasileiro ocorreu em 1953, com a criação da Petrobras. A Petrobras iniciou operações de perfuração offshore na década de 1960 e realizou a primeira grande descoberta de petróleo na Bacia de Campos, na costa do estado do Rio de Janeiro, em 1968. Esse evento marcou o início da produção comercial de petróleo no Brasil. Durante as décadas de 1970 e 1980, o Brasil expandiu suas atividades de exploração offshore e fez mais descobertas por volta da Bacia de Campos como, por exemplo, a descoberta do Campo de Marlin, em 1985. Foi um dos marcos mais importantes dessa época. Mas o que é mais importante aqui é veio em meados dos anos 2000, quando foi descoberto o pré-sal, que é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma camada profunda de sal, podendo atingir mais de 7 mil metros de profundidade abaixo do nível do mar, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho do litoral brasileiro. Essas reservas ficam localizadas na chamada Amazônia Azul, que é uma expressão que se refere à vasta área marítima sob jurisdição do Brasil. Essa zona econômica exclusiva estende-se por cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira. E o pré-sal proporcionou ao Brasil o status de autossuficiência em relação ao petróleo. Segundo o IBP, até 2035 o Brasil deixará de importar e se tornará o maior produtor de petróleo sul-americano. De 2010 a 2014, a média anual de produção diária do pré-sal cresceu quase 12 vezes, avançando de uma média de 42 mil barris por dia em 2010 para 492 mil barris por dia em 2014. E hoje o pré-sal corresponde a 78% da produção de petróleo da Petrobras e por mais de um terço da produção da América Latina. E agora uma nova oportunidade para o Brasil está surgindo já que desde 2013 um novo pré-sal foi descoberto. O trecho que fica ao norte do Brasil é considerada a última grande reserva na costa. E essa descoberta teve como inspiração o fato da Guiana já estar operando nessa faixa e ter grandes resultados. O norte da América do Sul é uma área conhecida por ter uma grande reserva de petróleo. A Venezuela, por exemplo, é o país que mais tem petróleo no planeta. Em 2015, a ExxonMobil encontrou petróleo na costa da Guiana, marcando o início de uma série de descobertas de petróleo offshore na costa do país. A primeira grande descoberta foi feita no bloco Stallbreak, localizado a cerca de 193 km da costa da Guiana. Essa descoberta foi chamada de Lisa 1 e revelou as grandes reservas de petróleo da Guiana. Depois dela, veio a Lisa 2, a Payara, Snoke e outros poços de petróleo. 
Essas descobertas consolidaram a Guiana como um novo e importante produtor de petróleo na região. Graças à descoberta desse petróleo, a Guiana conseguiu se colocar em uma das economias que mais cresce no mundo. Em 2020, quando a maioria das economias estava em colapso devido ao Covid-19, a Guiana cresceu 43% em 2021. E em 2022, as coisas foram mais surpreendentes ainda, crescendo 62%. Só em 2022, a Guiana conseguiu ultrapassar o dobro da sua exportação de petróleo, chegando a 250 mil barris por dia. E por conta disso, a reserva que fica ao norte do Brasil pode atingir até 30 bilhões de barris, levando o Brasil de nono maior produtor de petróleo do mundo para o quarto maior produtor. Mas tudo isso tem um problema, já que para explorar essa região, a Petrobras depende da licença do Ibama. Isso se deve ao fato de que, ao contrário da exploração de petróleo no pré-sal, existem sérias preocupações relacionadas à extração de petróleo na bacia amazônica. Já que na bacia amazônica os riscos ambientais são muito maiores. Se houvesse um vazamento de petróleo, esse petróleo poderia ir em direção à foz do rio Amazonas. E então, adentrar aos rios. Por conta disso, o Ibama tomou uma decisão e não autorizou a exploração de petróleo na região amazônica. O novo pré-sal pode colocar o Brasil como o quarto maior produtor de petróleo do mundo, já que essas reservas se estendem desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. Mas se esse recurso não for explorado nos próximos 20 ou 30 anos, o Brasil pode perder uma grande oportunidade, já que é praticamente um fato que a demanda global por petróleo tende a diminuir. E se o Brasil não explorar essa bacia, talvez o passaporte do Brasil para a riqueza nunca aconteça. Mas nem tudo está perdido, porque a produção de petróleo na região também depende de motivos políticos. O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o estudo do Ibama apontou que não era possível, mas não é definitivo, porque eles apontam falhas técnicas que a Petrobras pode corrigir. Então, se isso acontecer e a Petrobras conseguir de fato corrigir esses problemas e finalmente conseguir explorar o petróleo na região, um outro problema começa. Apesar da Venezuela ter tanto petróleo, o país não conseguiu enriquecer de forma constante ao longo das décadas. Ou melhor, hoje a Venezuela não está nem entre os sete maiores produtores de petróleo do mundo. Ou seja, isso demonstra um problema latino-americano. Então a pergunta que surge é, se o Brasil conseguisse aproveitar essa oportunidade, isso iria realmente ajudar na economia, assim como aconteceu em países do Golfo Pérsico? Ou iríamos ser outra Venezuela? Para começar, temos que ver grandes diferenças entre essas regiões. Os países do Golfo Pérsico ficaram muito ricos por conta do petróleo de fato. Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes e Catar. Todos esses ficaram insanamente ricos a partir da exploração de petróleo que começou no século XX. Mas a diferença entre o petróleo da América do Sul e do Golfo Pérsico é principalmente a dificuldade de perfurar. O petróleo do Golfo está em maioria em áreas muito rasas e de fácil exploração no meio do deserto. Já o petróleo da América do Sul necessita de plataformas offshore para sua exploração. Outro problema sul-americano é a falta de diversificação. A Venezuela, até 2013, estava em ótimas situações econômicas por conta do petróleo, mas pela falta de diversificação, tal como aconteceu no Golfo Pérsico, o país que era muito dependente exclusivamente do petróleo acabou ficando com graves problemas financeiros quando as crises petrolíferas vieram. E a partir desses problemas, conseguimos elaborar um raciocínio. Se o Brasil conseguir a licença, ele vai realmente conseguir explorar? Se ele conseguir explorar, ele vai ter um real efeito prático na economia brasileira? E ainda mais, se tiver esse efeito, esse dinheiro será investido da maneira correta? Essas são as perguntas que surgem, e as respostas para elas vamos conseguir nos próximos anos. Mas por enquanto, fica a dúvida de quais decisões o Brasil irá tomar no futuro.